সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে গত এপ্রিলে দেশব্যাপী আন্দোলনের মুখে সংসদে সব কোটা বাতিলের ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তারপর থেকেই কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারীরা প্রধানমন্ত্রীর সেই ঘোষণা অনুযায়ী কোটা বাতিলের প্রজ্ঞাপন প্রকাশের দাবি জানিয়ে আসছেন এরই মধ্যে গত এগারোই জুলাই মুক্তিযোদ্ধা কোটা সংস্কার বা বাতিল করা যাবে না জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকমা মোজাম্মেল হক বলেন উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তিরিশ শতাংশ কোটা রাখতেই হবে এরপর দিন সংসদে বাজেট অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীও বলেন মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিল হলে আদালত অবমাননা হবে সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিলের ঘোষণা দিলেও তা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের যে রায়ের কথা প্রধানমন্ত্রী ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বলেছেন জানা যায় সেটি দু হাজার সালের মুক্তিযোদ্ধাদের অবসরের বয়স সীমা বৃদ্ধি নিয়ে করা একটি রিটের রায়ে দেওয়া হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ যে পর্যবেক্ষণে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য সরকারি চাকরিতে তিরিশ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করা কথা বলা হয়েছে পরবর্তীতে ওই রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করলে আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায়ের পর্যবেক্ষণের কিছু অংশ বাদ দিয়ে আপিল খারিজ করে দিল তিরিশ শতাংশ কোটা সংরক্ষণের পর্যবেক্ষণটি রাখে কিন্তু আইনজ্ঞরা বলছেন রায়ের পর্যবেক্ষণ অংশ অবশ্য পালনীয় নয় এবং তা না মানলে আদালত অবমাননা হয় না আর এবছর মার্চেও কোটা সংস্কার চেয়ে একটি রিট খারিজ করে দিয়ে আদালত বলেছেন এটা সরকারের পলিসির ব্যাপার আদালতের বিষয় নয় আজ বৃহস্পতিবার রাজকাহনের ফোন লাইন আছে খোলা আর প্রতিদিনের মতো ফেসবুক আর ইউটিউবে তো আছি কোটা সংস্কারের ক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশনা নিয়ে আপনাদের প্রশ্ন ও মতামতের উত্তর দিতে রাজকাহন স্টুডিওতে আছেন সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচিব ডক্টর সাদাত হুসাইন সাবেক সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার তানজিবুল আলম স্বাগত আপনাদের তিনজনকে ব্যারিস্টার তানজিবুল আলম আপনাকে দিয়ে শুরু করি কারণ অনুষ্ঠানের আগে যখন আমরা কথা বলছিলাম দুই তিন মিনিটই তখন আপনি বলছিলেন যে আপনি একটা নির্দেশনাও খুঁজে পেয়েছেন আদালতের নির্দেশনার মানে রায়ের অংশেও আপনি দেখেছেন যে আদালত তিরিশ শতাংশ নিয়ে কথা বলছে আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে গত দু তিন দিন ধরে সংবাদ মাধ্যমগুলো বলছে যে ওই মুক্তিযোদ্ধাদের অবসরের বয়স সীমা বৃদ্ধি নিয়ে করা যে রিট তার আসলে অবজারভেশন অংশে বা যেটা বাইন্ডিং নয় সেই পর্যবেক্ষণ অংশে আদালত মুক্তিযোদ্ধাদের তিরিশ শতাংশ কোটার কথা বলেছেন আপনি কি পেয়েছেন ধন্যবাদ এখানে আমি প্রথমে আদালতের অবজারভেশন যদি দিয়ে থাকে সেটা বাইন্ডিং নাকি নন বাইন্ডিং আসলে এটার এখানে অনেকগুলো বিভিন্ন ধরনের রিপোর্টিং হয়েছে এমন দেখা যাচ্ছে যে এক এক ধরনের আইনজীবী মানে কনটেক্স বিচার না করে এক এক ধরনের অপিনিয়ন দিচ্ছেন আমরা এইটা বলার কোনো উপায় নাই যে আদালতের কোনো অবজারভেশনে কখনোই বাইন্ডিং না কিংবা সব অবজারভেশন ভায়োলেট করলেই আপনার কন্টেম অফ কোর্ট হবে কি হবে না এই বিষয়টা আদালতের একটা অবজারভেশন বাইন্ডিং কি বাইন্ডিং না এটা কনটেক্সের উপরে নির্ভর করে আর দুটো প্রিন্সিপাল আছে আপনার আমি বাইন্ডিং হতে পারে হ্যাঁ আমি এটা আপনার এক্সপ্লেন করছি আমাদের যে লিগাল কমন ল লিগাল সিস্টেম ওখানে আমরা বলি আমাদের সংবিধানে বলা আছে যে হাইকোর্টের কোনো আদেশ কোনো জাজমেন্ট পরবর্তী ক্ষেত্রে তার লোয়ার কোর্টের জন্য এটা বাইন্ডিং কিংবা আপিলের ডিভিশনের কোনো জাজমেন্ট হাইকোর্টের উপরে বাইন্ডিং আমরা এটাকে বলি আপনার প্রিন্সিপাল অফ মানে প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে অবলিগেশনের অবজারভেশন সহই প্রেসিডেন্ট তৈরি হয় নাকি রায়ের অংশটা প্রেসিডেন্ট ওটা এক্সপ্লেন করছি যে কোনটা কোন প্রেসিডেন্টটা বাইন্ডিং এবং কোন প্রেসিডেন্টটা প্রেসিডেন্টের কোন অংশটা বাইন্ডিং না সেটা কনটেক্সটের উপরে ডিপেন্ড করে যখন ধরুন একটা জাজমেন্ট যখন ডিসাইড করা হয় তখন ওই জাজমেন্ট ডিসাইড করার প্রিন্সিপাল অফ ল যেটা স্যাটেল করা হয় ওইটা করতে গিয়ে অনেকগুলো অবজারভেশন আছে সেই অবজারভেশনগুলোকে আবার বলা হয় অবিটার ডিকটাম কিন্তু আবার কিছু অবজারভেশন করা হয় যেগুলো ওই অবজারভেশনটা কিন্তু আপনার ইন্টারপ্রিটেশন অফ ল ইন দি কনটেক্স অফ দি ম্যাটার দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি বিফোর দ্য কোর্ট তাহলে আপনার কিছু অবজারভেশন যদি ওই ফ্যাক্টিন ইস্যুর সাথে যদি সম্পৃক্ত হয় তাহলে ওই অবজারভেশনগুলো কিন্তু পরবর্তীতে বাইন্ডিং হয়ে যায় কিন্তু বিষয়টা যদি ওই যে জাজমেন্টটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেই সিদ্ধান্তের সাথে যদি সম্পৃক্ত না হয় প্রাসঙ্গিকভাবে যদি কোনো কিছু বলে থাকেন সেটাকে আমরা অবিটার ডিকটাম বলি সেটা বাইন্ডিং না এটা হচ্ছে যে প্রিন্সিপাল অফ আপনার প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু ওইটার একটা পার্সোয়েসিভ ভ্যালু আছে মানে উনি যখন একটা বিষয়ে যখন অবজারভেশন দিচ্ছেন সে অবজারভেশনটা পরবর্তী মামলাতে আপনার পার্সোয়েসিভ ভ্যালু হিসেবে ওই অবজারভেশনটাকে ওই মামলার জন্য গাইডিং প্রিন্সিপাল হিসেবে ব্যবহার গাইডিং প্রিন্সিপাল কিন্তু বাইন্ডিং না না এখন গাইডিং প্রিন্সিপাল যদি হয় ওই মামলাটাতে যদি ওই ওইটাকে গাইডিং প্রিন্সিপাল হিসেবে নিয়ে ওই জাজমেন্টটা দিয়ে যায় তাহলে সেই জাজমেন্টটা এটার লোকে হয়েছে এবং ওই জাজমেন্টটা যদি বাইন্ডিং হয় তাহলে
মানে আইনের ব্যাখ্যাটা হলো না কিন্তু আবার একইভাবে এটাও বলার উপায় নাই যে সব অপিনিয়ন সব সময় বাইন্ডিং তো যে কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ ল হবে যে একটা জাজমেন্টে অপিনিয়ন কিংবা আপনার যে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে সেটা বাইন্ডিং কি বাইন্ডিং না এটা পালন করা হয় এই মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য যে তিরিশ কোটা এটার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে এখনো সরাসরি কোনো মামলা হয় নাই যদি কোনো মামলা হতো তাহলে জিনিসটা কোর্ট বলতো যে আপনার যে সংরক্ষণ করেছে সেটা বৈধ কি অবৈধ কোর্ট বলতে পারতো না আপনাকে করতে হবে কারণ কি পরিমাণ কোটা রাখা হবে কিংবা কার জন্য কতটুকু রাখা হবে সেই সিদ্ধান্ত কোর্টের দেওয়ার ক্ষমতা নেই কারণ এটা পলিসি ডিসিশন মার্চ মাসেও কোর্ট একবার সে কথা বলেছে যে সরকারের পলিসির বিষয়ে কিন্তু আপনার টোয়েন্টি সেভেন ডিএলআর এর একটা জাজমেন্ট আছে ওই কনটেক্সট এটা টোয়েন্টি থার্ড ক্ষেত্রে আপনার এই জাজমেন্টটা দিয়েছে যে জাজমেন্টে বলা হচ্ছে যে ওখানে প্রশ্ন এসছিল যে ওই টোয়েন্টি থার্ড বিসিএস স্পেশাল বিসিএস টা মূলত করা হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য স্পেসিফিক্যালি রিক্রুটমেন্টের জন্য তখন প্রশ্ন এসছিল এই যে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য স্পেশাল বিসিএস করে থার্টি পার্সেন্ট কোটা রেখে স্পেশালি করাটা এটা আইনের যুক্তিতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য কোর্ট বলেছে যে এই যে সিদ্ধান্তটা সরকার নিয়েছে সেটা সংবিধান সম্মত ভাবে নেওয়া হয়েছে এবং এখানে কোনো আইনের ব্যত্যয় ঘটে নাই তার মানে এই যে কোটা সিস্টেম যে জিনিসটা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যে রাখাটা সেটা আইনগত ভাবে বৈধ এখানে তিরিশ শতাংশ রাখতে হবে কিনা আমি আরো পরিষ্কার করে আপনার কাছে বুঝবো আমি এটাই বলি এখন যেটা বলছি যে তিরিশ শতাংশ কোর্ট মানে দুইটা অবজারভেশনের কোথায় তিরিশ শতাংশ রাখতে হবে সেটা বলে নাই কিন্তু যে অবজারভেশনটার কথা বলা হচ্ছে আপনার জামাল উদ্দিনের মামলায় যেটা মুক্তিযোদ্ধাদের অবসরের সময় সীমা সেটা হচ্ছে যে সরকার যে কোটাটা দিয়েছে যেহেতু এটা সরকারের এই কোটাটার আইনগত ভিত্তি আছে সেটা স্ট্রিক্টলি ফলো করতে হবে এটার কারণটা হচ্ছে অনেকে প্রশ্ন করেন যে একটা কনফিউশন আছে কোটার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে ধরেন আপনি তিরিশ পার্সেন্ট রাখা হলো মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য কিন্তু তিরিশ পার্সেন্ট ফুলফিল করতে পারলো না ওই বছর প্রশ্নটা হচ্ছে তাহলে কি আমরা জেনারেল ক্যাটাগরি থেকে নিব তখন ইন্টারপ্রিটেশন আছে যদি সরকারের সিদ্ধান্ত হয়ে হয়ে থাকে এরকম যে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য যে তিরিশ পার্সেন্ট কোটা রাখা হয়েছে সেটা যদি পুরো না হয় তাহলে সেটা রোল ওভার করবে ওইটা সাধারণ ক্যাটাগরি থেকে আসবে না তাহলে ওইটাই আইন এবং তাহলে ওইটা হচ্ছে যে স্ট্রিক প্রিন্সিপাল অফ ল যে আপনাকে ওইটাই ফলো করতে হবে কোটার অবজারভেশন হচ্ছে ওই কনটেক্সটে যে যে কোটাটা নির্ধারণ করা হয়েছে তিরিশ পার্সেন্ট যদি হয়ে থাকে অ্যান্ড দ্যাট ইজ দি ল সো ইউল হ্যাভ টু ফলো এটা এরকম ওখানে আমি যতটুকু সম্ভব ফলো করলাম আর কিছুটা আপনি ফলো করলাম না ওইটার স্কোপ নাই মুক্তিযোদ্ধা কোটা রাখতেই হবে মানে কোটা বাতিল নাকি কোটা রাখতে হবে এই নিয়ে তো তর্ক একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন বা মতামত দিন জি অসংখ্য ধন্যবাদ এটা তো একটা বড় প্রশ্ন চলছে মোহাম্মদ শহীদ খান এখন এই যে আদালতের নির্দেশনা আছে কাজী প্রধানমন্ত্রী আগেই যখন কোটা বাতিলের কথা বলেছিলেন তখনও তিনি বলেছিলেন যে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী কারো কারোর জন্য তো রাখতে হবে প্রতিবন্ধী তাদের জন্য তো রাখতেই হবে এখন এমন একটা আলোচনা শুরু হয়েছে যে আদালতের নির্দেশনার কারণে মুক্তিযোদ্ধা কোটাটা রাখতেই হবে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রী বলছেন তিরিশ শতাংশই রাখতে হবে না এটা তো কোর্টের একটা রায়ের অবজারভেশন যেটা আমরা জামাল উদ্দিন কেসের কথা আলোচনা করলাম এবং আরও অবজারভেশন থাকতে পারে এবং অবজারভেশনের ব্যাপারে অবিটার ডিকটামের ব্যাপারে শুধু বাংলাদেশ নয় ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ভুড়ি ভুড়ি রায় আছে যেখানে এটা পর্যালোচনা হয়েছে ইভেন ইংল্যান্ডেও এটা পর্যালোচনা হয়েছে এবং মোটামুটি সবাই একমত হয়েছেন এইভাবে যে সব যে পর্যবেক্ষণ কোনো কোনো সময় মতামত বলা হয় পর্যবেক্ষণ একটু আপার শব্দ মানে ভ্যালু বেশি 
তো কেউ কেউ বলে এটা জাজের মতামত মানে একজন জাজের মতামত তো শুধু বলা হচ্ছে যে পর্যবেক্ষণ মতামত এটা কোনো বাইন্ডিং না এটা অবশ্য পালনীয় না এবং এটা না করার জন্য কাউকে আদালত অঙ্গন্য সম্মুখীন হতে হবে না এখানে যেটা দেখা গেল যে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রী এক পর্যায়ে এটা বললেন এবং উনি বলেই ফেললেন যে বাইরে যাওয়াটা আদালত অঙ্গন হবে এখন মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রীর এই বক্তব্যটা বিভ্রান্তিমূলক কি না এটা পরে উনি হয়তো বলবেন আর একটু পরিষ্কার করে আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা পুরোপুরি বিভ্রান্তিমূলক এবং সেটা এটা সেটাই আবার সেটাই আবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে বললেন মানে আরেক একজন মন্ত্রী বললেন উনি একভাবে ব্যাখ্যা করলেন এবং এই ব্যাখ্যাটা প্রধানমন্ত্রীর কাছে গ্রহণীয় হয়েছে এবং উনি পার্লামেন্টে বললেন আমি আজকে পত্রিকায় দেখেছি যে আইনমন্ত্রী কিন্তু এটার সাথে একমত পোষণ করেনি তিনি বলেছেন এটা বাধ্যতামূলক নয় তো সুতরাং আমরা গভর্নমেন্টের ভিতরে দেখছি যে একজন মন্ত্রী আইনমন্ত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যা বলতেন তাদের মধ্যেই এটা নিয়ে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে যে এটা আসলে কি হবে এবং আমার কাছে যেটা মনে হয় এটা তো এটা জুডিশিয়াল বিষয় উনি হচ্ছেন আমাদের ব্যারিস্টার সাহেব হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি এটা আরও ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারবেন কিন্তু আমার কাছে মনে হয় না যে এটা কোনো বাধ্যতামূলক বিষয় এখন এই যে তিরিশ পার্সেন্ট কোর্টে হাইকোর্টের যে রায়টা ছিল সেটা কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে কিছুটা পরিবর্তন করছে হাইকোর্টে যেটা বলা হয়েছিল যে ওইটা পুরোপুরি রাখতে হবে এবং ওটা পূরণ করা যাবে না সুপ্রিম কোর্টটু ওই পূরণ করা যাবে না ওই অংশটুকু বাদ দিয়ে রায়টাকে ইয়ে করেছে আপিল নিষ্পত্তি করেছে সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে যেটা বলা হচ্ছে এই বলার পেছনে আইনের সাপোর্টটা অতভাবে নাই আর যেটা দর্শক বললেন যে কোটা বাতিল তো আন্দোলন ছিল না আমি পত্রিকায় পড়ছিলাম যে বা তারপরে পুরনো পত্রিকা ঘেটেও দেখলাম যে ওই রায়ে মুক্তি যোদ্ধাদের অবসরের বয়স সীমা বৃদ্ধির ব্যাপারে আদালতের যে মূল নির্দেশ ছিল সেটা এখন সেটা আবার সরকার পালন করে সরকার এখনো পালন করে নেই আপিল করে এবং এইজন্য কন্টেম্পট অফ কোর্টের মামলায়ও পড়েছেন একজন অবস্থা এইখানে হলো মজার বিষয়টা যে আপনি মূল রায়ে বাস্তবায়ন করছেন মানে এখন মানুষ কি বলবে মানে সিটিজেনরা কি বলবে বা লয়াররা কি বলবেন যে আপনি একটা মূল রায় যেটা দেওয়া হলো সেটা আপনি বাস্তবায়ন করছেন না এবং আপনি সেই রায়ের একটা অবজারভেশন নিয়ে সেটা তুলে ধরছেন তাহলে তো যে কেউ বলতে পারে যে এটা তো সুবিধাজনক অবস্থান কারণ এরকম অনেক রায় অনেক অবজারভেশন আছে এবং বড় বড় রায় অবজারভেশন আছে যেটা আমরা এখানে নাইবো আলোচনা করলাম খুব সেন্সিটিভ সেটাকে তখন আপনি বলেন ওটা তো অবজারভেশন ওটা মানা আমাদের সরকারের কোনো বাধ্যবাধকতা নাই তাহলে আপনি একসময় একটা অবজারভেশন বলবেন যে এটা বাধ্যবাধকতা নাই আরেকবার বলবেন যে বাধ্যবাধকতা আছে সেটা সব বিরোধিতা একজন দর্শক আছেন ফোনে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন বা মতামত দিন হ্যালো শুধু ওই ক্ষেত্রে ওই তিনটা ক্ষেত্রে সেটা হলো নারী শিশু এবং অনগ্রসর অংশ আমার কথা হলো ফ্রিডম ফাইটার যে থার্টি পার্সেন্ট এটা কি এই অনগ্রসর তারা কি অনগ্রসর অংশ জি এই রকম নানা প্রশ্ন তো উঠছে ডক্টর সাহাত হোসাইন আপনার মনে থাকবে কিনা জানি না যে আমরা জানুয়ারি মাসে সম্ভবত ডক্টর আকবর আলী খানকে নিয়ে আপনি এবং আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান তিনজনই ছিলেন তখন উনি একটা আলোচনা তুলেছিলেন যে দুশো বাহান্ন রকমের কোটা আছে তো কোটা সংস্কারের পক্ষে আপনারা তিনজনই তখন বলছিলেন আপনি বলছিলেন সবচেয়ে বড় সমস্যা আসলে হবে রাজনৈতিক সমস্যায় আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কোটার বিষয়টি তখন আসলে এই আন্দোলনও শুরু হয় নাই আসলে এটাই এই আন্দোলনটাকে একরকমের ডিফাইন করছে কিনা নবনীতা আমিও আমি ভাবছিলাম যে আপনাকে অনুরোধ করব। যে ওই জানুয়ারির থেকে শুধু আপনাদের টেলিভিশনে না আর অন্যান্য চ্যানেলে যে টক শোতে যে সব আলোচনা হয়েছে সেগুলি যদি ফুটেজ বের করে একটা সুন্দর সংকলন করতে পারেন এডিট করে করে যে কোটার উপরে কে কি বলেছে তাহলে কিন্তু আপনি সব জিনিসগুলি পাবেন কোটার ব্যাপারটা আপনি যদি দেখেন আমরা সব সময় বলেছি অন্তত আমার তো খেয়াল আছে আমি বলেছি আমার মনে হয় শহীদও অনেক ইয়েতে আমার সাথে ছিল একটাতে বোধ হয় তানজিবুল আলম ছিল ছিল নাও থাকতে পারে না সেও না শহীদ ছিল এটা খুব সেন্সিটিভ বিষয় এটা আমি আপনাদের ব্যাখ্যা করে বলেছি দুইটা ঘটনা যে যখন আমরা একটা স্টাডি যেটা আকবর আলী খান রোগ কাজী রকিবুদ্দিন করেছে এটা যখন করে সেমিনার করছিলাম তখন অনেক আমার আত্মীয় স্বজন পরিচিত বন্ধু বান্ধব শুভাকাঙ্ক্ষী জুনিয়র তারা টেলিফোন করে বলেছেন যে মামা দাদা চাষা আপনি এটার থেকে সরে থাকেন আপনি মুক্তিযোদ্ধা আপনি কেন এর মধ্যে যাচ্ছেন আমি বলি কেন সরব আমরা তো স্টাডি করছি এটা ইয়ে করা যায় কি না তখন বলছি দাদা যতভাবেই করেন আপনারা কিন্তু ওই কোপ পড়বে মুক্তিযোদ্ধাদের উপরে আপনি ওই তিরিশ পার্সেন্ট আমাদের এটা কমাইবেন আপনাদের 
লক্ষ্য কিন্তু হয়ে যাবে আলটিমেটলি ওইটা মহিলাদেরকে ধরবেন না আদিবাসী ধরবেন না কোপ দিবেন আপনি আমাদের মুক্তি যোদ্ধাদের আমি দুঃখিত আপনাকে এখানে থামাতে হচ্ছে আমি একটা বিরতির পর ফিরে একটাই জানতে চাইবো যে শেষ পর্যন্ত তর্ক বিতর্ক বিরোধিতা সপক্ষের আলোচনা এই জায়গায় গিয়ে ঠেকলো কেন একটা বিরতির পর দর্শক আমি আপনাকে বলবো মুক্তিযোদ্ধাদের একটা মানে সন্দেহ হয় এগুলি দুইটা গ্রুপই পক্ষ প্রতিপক্ষ দুই গ্রুপই কিন্তু আবেগ আপ্লুত এবং এটা তাদের বদ্ধমূল ধারণা বা ইংরেজিতে আমরা যাকে বলে আর্টিকেল অফ ফেইথ সবাই মনে করে যে এটা তাদের যে যুক্তি সেটা খুবই যুক্ত খুবই ইয়ে এবং অন্যদের টান আর এটা হলো একটা ইয়ে যে মুক্তিযোদ্ধা দ্বিতীয় ইয়ে আমি বলেছিলাম একটা আর একটা কাহিনী যে ক্যাবিনেট মিটিংয়ের আগে সবাই আলোচনা হচ্ছে যে দিন সন্তানদের ইয়ে করা হবে যে বিপক্ষে পক্ষে অনেক কথা সেক্রেটারি মন্ত্রী আলোচনা করেছে যখন ক্যাবিনেট সন্তানদের দেওয়া তো হলো আওয়ামী লীগের এর আগের আমলে নাইনটি সিক্স এর ইয়েতে যখন ক্যাবিনেটে উঠল একটা লোকও বিপক্ষে বলে না আচ্ছা আগে কিন্তু অনেকে পক্ষে বলছি ইয়ে বলছি তো এগুলি খুব সেন্সিটিভ জিনিস ইয়ে করতে হয় এবং আপনি যদি ইয়ে করে দেখেন ওই ফুটেজ নিয়ে দেখেন আমরা কিন্তু প্রায় সবাই বলেছিলাম দুই একজন ছাড়া যে দেখেন এটার জন্য একটা কমিটি করে দেওয়া হোক এটা কমিটি করে পর্যালোচনা করেন এবং পর্যালোচনা করে ঠিক করেন কি হবে কারণ বিষয়টা সেন্সিটিভ কমপ্লিকেটেড এটা চট করে পারবে না এবং এই কয়দিন আগে বোধ হয় আপনার এখানে আবারও আমি আমি বলেছিলাম যে পনেরো আমি নি বলেছি এটা যে পনেরো দিন টাইম দিয়েছেন পনেরো দিন টাইমে এটা সম্ভব না আমি বলেছি আপনাদের এখানেই বোধ হয় যে এটা সম্ভব না এটা বেশি দিন লাগবে এটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটা ইয়ে লাগবে এবং আমি দেখলাম যে আলটিমেটলি সরকার তো এটা শুনেছে এবং ওই সময়ও আমি মনে করি যদি একটা কমিটি করে দিলেই কিন্তু মোটামুটি যাইতো একদম যে বাতিল করতে হবে এটা কিন্তু আসলে ওরা ওইভাবে চায় না যে কোনো কারণে এটা সরকার আমি বলবো সরকারের না লিডার অফ দ্য হাউস উনি অ্যানাউন্স করে ফেলছেন তো বাতিল ইয়ে হয়েছে কিন্তু আমরা বলেছিলাম আমাদের ফুটেজ দেখেন আমরা বলেছি এটা পরিচ্ছন্ন করতে হবে অনেকগুলি জটিলতা অনেকগুলি মানে অপরিচ্ছন্ন জিনিস হয়ে আছে যেমন আমি যেটা সবসময় বলি যে মহিলা কোটা মুক্তিযোদ্ধার কোটা এটা ন্যাশনালি ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে অর্থাৎ মহিলাদের মধ্যে যে এক থেকে তিরিশ তাদেরকে এক দুই তিন করে চাকরি দিতে হবে মাঝে বাদ দিতে পারবেন না জেলার নাম করে জেলার নামে কিন্তু এগুলি বাদ হয়ে যায় অনেক সময় মুক্তিযোদ্ধাদেরও তেমন বাদ দিতে পারবেন না মহিলাদেরও বাদ দিতে পারবেন এগুলি ন্যাশনালি ডিস্ট্রিবিউট করা উচিত আর আমরা অনেকেই বলেছি যে জেলা কোটাটা এখন মোটামুটিভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়েছে এটাই কিন্তু যে অ্যানাউন্সমেন্টটা যেটা আসলো গভর্নমেন্টের ওভারঅল পলিসির সাথে আমার কাছে মনে হয়েছে নন সিকুইটার অর্থাৎ এটা মিলে না তো এসে গেছে তখন তা আর কেউ বিপক্ষ বলে না এই বলে না কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে না এটা সেন্সিটিভ বিষয় এটাতে আসলে এত তাড়াতাড়ি পারবো না এখন আমি বলছি যদি নব্বই দিনের ইয়ে চায় ঠিক চেয়েছে আমার ধারণা হয়তো আরো বেশিও লাগতে পারে আরো তিন মাস কেন আরো ওয়ার্কিং নব্বই দিন তার মানে হলো আরো ছয় মাস আসলে ন্যাশনাল ইলেকশন আসবে কত বেশি কারণ আমি তখন যেটা বলছি আপনি একটু আগে বলছেন যে আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধ এবং এটা আওয়ামী লীগের একটা বিরাট ঢাল তারা এটাকে স্ট্র্যাটেজি হিসাবে আছে তাদের কৌশলের মধ্যে আছে এবং মুক্তিযোদ্ধারা হচ্ছে সেই ডালের স্তম্ভ সেটা হঠাৎ করে একদিনে আপনি একদম উড়িয়ে দিবেন বাতিল করবেন এটা হবে না হয়তো কোনো কারণে হয়েছে কিন্তু বলা হয়েছে আগে না আগে পরবর্তীকালে মনে হয়েছে যে না কারণ ছাত্ররা তো মুক্তিযোদ্ধা কোটার সংস্কার চায়নি একটা সার্বিক সংস্কার চেয়েছে মানে তর্কটা আসলে এখানে এসে ঠেকলো কখন এখানে এসে ঠেকছে একটা দেখতে হবে যে আমাদের যে টোটাল ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট কোটা আছে এর সাথে তো আসলে এই সন্দেহটা থেকেই তো একদল ভাবছেন যে যারা আন্দোলনে নেমেছেন তারা শিবির করেন যারা আন্দোলনে নেমেছেন তারা আসলে 
তো সেটা তো আমরা অনেকবার আলোচনা করছি যে এটা সংস্কার করা দরকার এবং মেধা কোটাকে অতিক্রম করতে পারে না সুতরাং মেধাকে আগে সামনে দিতে হবে এটা আপসাইড ডাউন করেন আপনি চুয়াল্লিশ শতাংশ কোটাতে রাখেন ছাপ্পান্ন শতাংশ মেধা দেন তখন কেউ বলতে পারবে না যে মেধা কম কোটা বেশি তো আপনি এখানে মুক্তিযোদ্ধা কোটা নিয়ে বারবার আলোচনা চলে আসে এখানে ছাপ্পান্নর মধ্যে তিরিশ শতাংশ কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা কোটা আর আপনি নারীদের কোটা হলে মাত্র দশ শতাংশ আপনার জেলা কোটা মাত্র দশ শতাংশ আপনার আদিবাসী এবং অন্যান্য কোটা হলো পাঁচ শতাংশ আর এক শতাংশ হলো অপশনাল তো এই যে ছাপ্পান্ন শতাংশের মধ্যে তিরিশ শতাংশ তো আপনি যদি সংস্কারও আলোচনা করেন ফাইনালি কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা কোটাকে নিয়েই আলোচনা করতে হবে কেন আলোচনা করতে হবে যে মুক্তিযোদ্ধা কোটা যে তিরিশ শতাংশ আছে আমরা যদি গত তিরিশ বছর ধরে আছে এটা পঁচাশি সাল থেকে এটা শুরু এটা তো এই গভর্নমেন্ট সরকারের সময় গত নয় বছর বা দশ বছর হিসাব যদি তাতেও সাত আট নয় পার্সেন্ট এর বেশি মুক্তিযুদ্ধ কোটা থেকে আসে নাই মানে নাতি নাতনিদের নেওয়া সত্য তো তাহলে আপনি দেখেন যে ওই একটা কোটা আপনি রেখেছেন যেটা তিরিশ শতাংশ সেখানে দশ শতাংশ কখনো পূরণ হয়নি তার মানে বিশ শতাংশ তো আপনি মেধা মেধাতে চলে যাচ্ছে কারণ ওটা মেধা দিয়ে পূরণ করা হচ্ছে তো পূরণ করা হলে তাহলে আপনি এই কোটার এই তিরিশ শতাংশ এত বড় একটা বড় ধরনের জিনিস দেখানোর দরকার কি যেটা কাজীর গরু খেতাবে আছে গোয়ালে নাই তাহলে সেখানেই তো সংস্কার সংস্কারের যখন আলোচনা হবে ওইটাই আলোচনা হবে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ পরিবার কেন ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আপনি মুক্তিযোদ্ধাদের কথা যদি চিন্তা করেন সেটা সংখ্যা যাই হোক এবং সংখ্যা নিয়ে আমরা বিতর্ক করি কিন্তু আমরা যদি বিতর্ক না করি তারপরেও যদি আমরা আলোচনা করি যে বিসিএস পরীক্ষায় যারা শিক্ষিত ছিলেন এই যে এই পরিবার করার কথা যখন চিন্তা করেন যখন মুক্তিযোদ্ধার কথা আমরা চিন্তা করি বিসিএস পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারে কোন মুক্তিযোদ্ধা পরিবার আসলে এই কোটাতে কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা যে যে পুরো মুক্তিযোদ্ধা পরিবার আছে তাদের নাইনটি পার্সেন্ট এই কোটার সুবিধা ভোগ করছে না তো এইটা নিয়ে খুব ভালো একটা আলাপ আলোচনার দরকার আছে এবং একটা মত বিনিময়ের দরকার আছে মত বিনিময়ের পরে আমি আরেকটা কথা আপনাকে বলেই শেষ করি কারণ আপনি আরেকজনের কাছে যেতে হবে এই যে পনেরো দিনের সময় দিয়ে একটা কমিটি করা হয়েছিল এটা এখন আড়াই মাস পরে কমিটি করলাম পনেরো দিন সময় দিলাম তো আমি কেন পনেরো দিন সময় দিই যখন আমার আবার নব্বই দিন সময় দিতে হয় এগুলো তো মানে নানাবিধ প্রশ্নের উদ্বেগ করে এগুলো আমাদের মধ্যে পারস্পরিক মানে পনেরো দিন সময় দিলেন এখন নব্বই দিন বাড়াই দিলাম তো তার মানে কি আমি এতই একটা কমিটি কাজ করতে হলে কতদিন লাগবে তাহলে যারা কমিটি করেন তারা কি একটুকু বুঝেন না যে পনেরো দিন সময় দেওয়াটা একেবারে বোকামি হচ্ছে এই ধরনের বোকামির কাজ করলে তো অনেক সন্দেহ সৃষ্টি হবে এখন আবার ওরা বলবে এই যে পনেরো দিন পরিষ্কার শুনছি ভাই আমি আলমগীর চৌধুরী বলছিলাম বান্দরবান থেকে বলুন প্লিজ আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কোটা সংস্কার আন্দোলনের মতো একটা যুক্তি ভিত্তিক আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা তো বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যারা মেধার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হয়েছে তাদের এই যে নেতৃত্ব দেওয়াটাকে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান না করে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদেরকে কোন ধরনের নির্ভরযোগ্য তদন্ত প্রতিবেদন স্যার এভাবে গ্রেফতার করে এই রিমান্ডে নিয়ে এভাবে হ্যারেস করে এটা এটা আজকের আলোচকরা কিভাবে দেখবেন ধন্যবাদ ব্যারিস্টার তানজিবুল আলম আজকের বিষয় যদিও সেটা না আপনি এর উত্তর দিয়ে শুরু করতে চান কিনা আচ্ছা ধন্যবাদ এখন জিনিসটা দেখেন আমরা কোটা আন্দোলনটাকে যৌক্তিক আন্দোলন বলছি এটা কিন্তু সর্বজন গ্রাহ্য না মানে সর্বজন স্বীকৃত না যে যে আন্দোলনটা করা হচ্ছে সেটা কোটার যে সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে সেটা কোন যুক্তিতে যুক্তিগ্রাহ্য কিংবা সমর্থনযোগ্য এখানের মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন আছে যে প্রশ্নটা আবলম ভাই বললেন এখন যে এর আগে দেখা গেছে যে তিরিশ পার্সেন্ট কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং সেই সংরক্ষণটি তো কোটা কখনোই পূরণ হয় না কিন্তু এর আগে যখন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ছিল তখনও কখনো দুই থেকে তিন পার্সেন্টের জন্য বেশি বেশি ছিল না এখন 
बर्तमानी जो कोटा पद्धति पोछड़ी तो आते शेटा किन्तु जो दी वही मुक्तिदश अंदर ने जो दी ना पाव जाए ताले किन्तु मैदा कोटा ते के आज चे तारमानी जिन्हें इस्टा की दारा चे जेटो दारा चे शेटो चे जे जो दी नाम मात्रो आज चे किन्तु मैदा विरो कोन भावे बोन्ची तो होच्चे ना माने काट जोतो ताले शंकर � जरा आंदोलन कर तर मूल उद्देश्य कि मुक्तिजोधा जो एकटा रखा हो प्रकृत इम्पैक्ट क्योंकि मेधावी ऊपर को पड़े ना तेल आपनी को जिनटार संस्कार चाचन जो जिस आपने चिल्ड्रेन शिक्षा ग्रहण कर वंचित हो तर वंशोधर के जिस रक्षा कर दीते चाहिए जिसते समाधान ना क्यों तक हैरानी लोसिंग एजेंसि परिस्थिति देखे जो प्रथम बला हलो कोनो कोटाई चाहिए ना तो उन्होंने आर घाबरे के लिए बोलें जो कोनो कोटाई थक बना हम लोग तो ये चाहिए हम लोग शौंश कर चाहिए थी क्योंकि किस शौंश कर चाहिए थी इन छेड़ा पुरी शिकार करे बोलने आपने दाबिते चिलो दशतंग से नामिया दशतंग से नामिया नहीं आ जिधे उन्हें जो दशतंग से नामिया से तेल कौन सा दंश को तो परसेंट नाम यश में इटा दाब आपना क्यों जुदी दशा दंश में दाबी करें शेर एक जोक्तिक डिवीशन आपना क्या दी तो होगे शेर डिवीशन टा को था वो नहीं अगर आपने जुदी बोल में ताले ना नारीदार जुदी फिफ्टी परसेंट है ताले ताले जो दशा दंश है अब उन्हें एक तरफ आश्चर्य माने एब्सोल्युटली � छेले मेरा प्रोग्गा पोंच चाहिए चिलो तीन मास पड़े कमिटी हुए थे एक उन कमिटी आरो तीन मास शोभा दिए थे एक तो विरोधी दिखाई विरोधी पर वैसे तांजी बुलाना मामी आमार आमार मूल प्रश्न फिर आ जाएगा जो निर्देशना आ चुकी ना अदालते निर्देशना जो कथा मंत्री एवं प्रधान मंत्री बोल सके आदो की कुन मामलाइए तीस परसेंट कोटा आमाज़ जनों संग्रहण करा होग किंबा क्यों एटो दाबी करे जाने तीस परसेंट कोटा दे आटा अवॉइड हुए चे जो दिया एक जन दर्शक बोले चिलन जे आर्टिकल ट्वेंटी एट इन मुद्दे जे अपना डिस्क्रिमिनेशन एर क्षेत्रे जे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन जी किंबा आम्रा जेटा बोले पॉजिटिव डिस्क्रिमिन उन्नानो जे कैटागरी को था कोला बोला जो मुक्ति उद्धव कैटागरी कौन गया थे पुरे इटा जो दे आपने आर्टिकल 28 के कॉन्टेक्स्ट है जो दे बिचार करें तालो इटा चैलेंज करो 30 परसेंट चैलेंज करो क्यों मामला करें नहीं जो दे आपना एक कोटा चैलेंज करें क्यों जो दे मामला करतो शेखने जो दी कोर्ट बोलते हैं ना रखते हुए ताहले विषय टा बाइंडिंग होते हैं किंतु अखान जो जीन्स टा आशे दूसरा जजमेंट है ए ऑब्जर्वेशन स्टार्च है दूसरा जजमेंट है किंतु ए जो कोटा टा आशे शेठा जो बोइडो शेठा आप हेल करें थे शेठा रखो किंबा इटा ते के चेंज करते पार बना एक औथरा � तके शेठा ऑब्जर्वेशन एंड आकरे अनुमोदन हुए चे सरकार मने कुछ जे तादेश देश इतना तड़ा शेठा जेतो कोटर का सेको एक धारणे पेशी बनुमोदन पे चिंदे फॉर्म ऑफ ओपिनियन 
তখন ওরা মনে করতেছে এটার একটা কিন্তু আমাদের দর্শক জুলকার দাস প্রশ্ন করেছেন যে এই সরকার তো ধরুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে মানে মামলার রায় সেটার মধ্যে তো অবজারভেশনে ছিল যে আরো দুটো নির্বাচন করা যায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে কাজেই সরকার তো ক্লিয়ার হওয়ার কথা এই সরকার যে অবজারভেশন বাইন্ডিং না না সে বিষয়টা হচ্ছে যে ওই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা করেছে আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষেত্রে আপিলের ডিভিশনের যে জাজমেন্টটা আছিল ওখানে অবজারভেশন সেটা বাইন্ডিং ছিল না হ্যাঁ কিন্তু মানে অবজারভেশন সরকারই ছিল নির্দেশ দেনে তখন কিন্তু বিএনপি যারা সাপোর্টে ছিল তারা বলছেন যেহেতু অবজারভেশন দিয়েছে সেটা অবশ্যই মানতে হবে কিন্তু যে না মানার কাজটা যেটা তার মানে হচ্ছে যে আপনি মানতে পারেন না পারেন আমরা আদালতের অবজারভেশন সবাই তাই করে আপনার কথা বলি সবাই তাই করে কিন্তু পার্লামেন্ট ওই ক্ষেত্রে কিন্তু সরকার না ওই ক্ষেত্রে কিন্তু ডিসিশনটা পার্লামেন্ট নিয়েছে যে কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট যখন করা হচ্ছে তখন কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট করতে গিয়ে ওরা বলছে যে অবজারভেশন আকারে যে আরো দুইটা নির্বাচন চলতে পারে সেটা ওনারা আর অ্যাডপ্ট করেন নাই এই জিনিসটা কিন্তু সরকার আমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে সরকার এবং পার্লামেন্ট দুইটা কিন্তু এক জিনিস না তো এখানে যদি আমরা কোটার ক্ষেত্রে যদি ফেরত আসি যে আপনার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই যে তিরিশ পার্সেন্টের বিষয়টা বারবার উঠে আসছে কারণটা হচ্ছে সবাই মনে করছে যে তিরিশ পার্সেন্ট মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের ক্ষেত্রে এটা রিসেন্ট এডিশন মানে রিলেটিভলি রিসেন্ট এডিশন এবং বাকি যে কোটাগুলো জিজ্ঞেস করছেন মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপতিও কেন এই সুবিধা পাবে এটা একরকমের বৈষম্য সৃষ্টি করছে কিনা কারণ এই মুক্তিযোদ্ধাদের তো উনিশশো সত্তর একাত্তরে শিক্ষা বিরতির কারণে তাদের অবসরের বয়স বাড়ানো হয়েছিল আমি নিশ্চিত না আসলেই এবং তাহলে সন্তান নাতিপতি পর্যন্ত এইটা চালিয়ে যাওয়া একটা সম অধিকারের লঙ্ঘন হচ্ছে কিনা पलिसीगत विषय क्षुद्रीगोष्ठीना आलोचना होते आंदोलन छात्र प्रश्न हिसाब से बारोल मेधा ढुकते दिले छात्र 
যে স্পার্কিং এই যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় একটা গেজেট সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশাল আন্দোলন মতিয়া চৌধুরীর আমাদের এক দর্শক বলেছেন সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশাল আন্দোলন এই যে এই যে এই যে আন্দোলন করলো তো এই 50 বছরের ছাত্ররা কোটা নিয়ে কোনোদিন আন্দোলন করতে না মানে এটা একটা নীতি নির্ধারণের বিষয় আমিও ছাত্র ছিলাম আমি তো তখন আন্দোলন করিনি স্যাররা যখন ছাত্র ছিলেন 60 এর দশকে যখন সবচেয়ে বড় আন্দোলন কেন 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 না আমি ঠিক জানি না কোটা আন্দোলন এবং এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ আমি খুব মানে ইয়া দেখি ব্লিক দেখি কারণ এটা ছাত্রদের আন্দোলন হতে পারে না এই আন্দোলন হবে এটা পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত এটা নীতি নির্ধারণের বিষয় এটা টপ লেভেল একটা সিদ্ধান্ত হতে হবে এটা কোনো ছাত্রদের আন্দোলন হতে পারে মানে चुप से डेवलपमेंट होगे खाली थकत पोस्ट दर्शक मन करतेमान उज्जवल जनप्रशासन मंत्रालय दिल जाते मैं कोटा थे ना पा गोटा खाली रखते तो गवर्नमेंट अलरेडी सत्रह दिल उठाइल तो थार्टी कोटा आच्छादित इवें गवर्नमेंट जैरेट कर दक्षिणे जाए राजनीति